michuano ya kimataifa tunafahamu siku mbili hizi Jumanne na Jumatano tulimshuhudia Young Africans akishiriki kunako kombe la shirikisho barani Afrika ambapo mpaka sasa anashika nafasi ya pili huko akiwa na alama saba mara tu baada ya kumfunga goli mbili kwa sifuri uh, Real Di Bamako hapo jana lakini siku ya Jumanne tulishuhudia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa Simba Sports akimfunga goli moja kwa sifuri Vipers timu zote mbili ambazo zinashiriki michuano hiyo ya kimataifa kwa upande wa Tanzania Simba moja na Young Africans katika kundi ambalo Simba yupo anashika nafasi ya pili akiwa na alama sita lakini Young Africans nafasi ya pili akiwa na alama saba ni kama ameendelea kufanya vizuri mara baada ya kuto kuanza vizuri kule ugenini lakini tayari wana matumaini ya kutinga robo finali kwa namna ambavyo kila mmoja ana mechi moja ya nyumbani Benjamin Mkapa na moja ya ugenini Simba atakuwa ugenini zidi ya Raja Casablanca kabla uh, baada tu ya kuvana na horo ya nyumbani lakini Young Africans atamkabiri tipi Mazembe mara tu baada ya kumalizana na US Monastery katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 19. Kile ambacho kimefanyika siku mbili zilizopita tukizungumze basi kuhusiana na mwendelezo wa vilabu hivi viwili na performance ya wachezaji kwa ujumla. Karibu mimi ni Zaina Muhammad. Aidan ni bari yako. Bari yangu nzuri. Mzima? Mzima mambo hivi? Safi kwema. Niko poa mambo yasemaje? Salama kabisa. Mzima. Mimi niko poa burudani vipi sasa hivi? Umefurahi kuona. Yeah. Ya, burudani ya, kwenye siku hizi mbili ya soka kwa maana kwamba michuano ya kimataifa. Bila shaka kuna ladha tofauti ambayo wadau wa soka wanaipata. Ya yeah, of course ladha imekuwa kubwa ladha kwa kwanza kwa sababu ya uwepo hiyo michuano kwa sababu kwa misimu ya karibuni tumefanikiwa kujenga utamaduni eh, inapokuja michuano ya kimataifa. Eh, unakuwa kama kama mtoko fulani kama sherehe. Kwa hiyo E, tunapokuwa na timu nyingi ambazo zinashindana kwenye level hii tafsiri yake ni kwamba e, zile siku za furaha e, siku za ushirikaji kwa mashabiki na wadau wa mchezo zinakuwa e, zinaongezeka so lakini pili e, furaha na msisimko umekuwa mkubwa kwa sababu ya mwenendo mzuri wa hizi timu mbili e, simba ambaye ushindi wa juzi umemfanya aweke hai matumaini yake ya kufuzu kwenda kwenye hatua ya finali ambayo kwa misimu ya karibuni imekuwa kama tabia yake lakini pia kwa upande wa Yanga ambao e, ni muda mrefu kuwashuhudia wanashindana kwenye hii level lakini msimu huu unaona wamekuja na wamekuja wakiwa serious msimu wao wa kwanza e, wanafanikiwa e, kuwa kwenye nafasi ambayo so far kwa mujibu wa takwimu na namba na wana nafasi kubwa ya kufuzu kwenda kwenye robo finali so kumekuwa na furaha na sherehe kwa sababu ya hizo hayo hayo mazingira mawili kwanza ya uwepo wa mashinda I mean uwepo wa, wa hii tournament kwa timu zetu mbili lakini pili ni kwa mwenendo mzuri ambao Simba na Yanga tayari wamekuwa nao kwenye hii michuano Hmm. Tukizungumzia hii michuano tunafahamu Simba alikuwa akishiriki vizuri lakini anapata matokeo popote pale. Alipata matokeo zidi ya Diagosto, Ugenini, zidi ya Nyasa Big Bullets. Lakini kwa Yanga haikuwa rahisi zaidi uh, ya kupata matokeo zidi ya Club of Africans. Na kama vile wame improve na kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa vizuri sasa. Kwa upande wa Simba au Yanga? Kwa upande wa Yanga Africans. Ah of course unajua moja kati ya vitu ambavyo Yanga kwa misimu mingi walikuwa hawajafanikiwa kuifanya kwa bora wale ya juu ilikuwa ni kwenye matumizi ma, ili kutumia ile faida ya uwanja wa nyumbani. E, waingereza wanasema home ground advantage. Kwenye michuano kama hii ya Afrika ya home and away mara nyingi e, ya nafasi hiyo kufanya vizuri kwenye michuano huwa inategemea namna ambavyo unakuwa mzuri kwenye matumizi ya faida ya uwanja wa nyumbani. Kitu ambacho kwa misimu mingi ya nyuma yanga hawakuwa bora kwenye hilo lakini kwa upande wa Simba tayari walikuwa wamesha establish E, wanja wa taifa kama ndongome yao ndo mahali ambako e, ana matatu akizihitaji watazipata kwa namna yoyote ile so kwa kwa simba i mean kwa yanga e, msimu huu wamefanikiwa ku solve e, hiyo changamoto na wamefanikiwa i mean kwa hiyo ya makundi na wamefanikiwa kwa sababu ya quality ambayo wako nayo yani kitu pekee ambacho kimepelekea kuona yanga wana wanapata wana kiamacho wanakipata ni kwa sababu ya quality yani quality ya kikosi experience ya timu kwa misimu ya karibuni hawakuwa hawakuwa nayo ya kushinda kwenye hii level lakini kwa sababu walikuwa smart kwenye scouting yao kwenye kusajili players ambao walikuwa na experience na quality ya kushindana kwenye hii level hapo ndiko ambako unaona kuna kitu kimeongezeka kwa upande wa Yanga na kufanikiwa e, ku solve hiyo changamoto so far alama saba kwenye msimamo na katika hizo alama saba alama sita wamechukua kwenye uwanja wa nyumbani kwa hiyo nafikiri kwa yanga improvement hiyo imesababishwa na ongezeko la quality 
e, kwenye kikosi lakini pia ongezeko la watu ambao presence yao kwenye timu imeadi uzoefu kwa maana experience yani yanga kama taasisi hawakuwa na experience ya kushindana kwenye hii level ya hatua ya makundi kwa sababu hii ni hatua ambayo ushindani na ugumu unaongezeka so unahitaji quality unahitaji experience pia so sasa yanga kwenye hilo eneo umefanikiwa wameadd experienced players kwa maana ya players ambao wana experience kubwa wakina Yani Kibanga la Litombo wakina Fisto Moyele wakina Yezimo Loko e, watu kama wakina Juma Shaban wakina Sui Lomalisa kina Aucho ni watu ambao ukipitia profile zao wameshaishi kwenye hama maisha kwa miaka mingi sana kwa hiyo unapokuwa nao kwenye kikosi automatically hata kama taasisi haina experience kubwa yani huyu hawa hawa watu mmoja mmoja tayari wanakuja kuongeza hiyo vitu ambavyo pengine yango hawakuwa navyo na tumeshuhudia e, yango wanafanya ili yani ukiangalia wanavyocheza na nama wanapo dominate mechi zao pengine unaweza kukasani ni, ni timu ambayo imekuwa kwenye hawa maisha kwa miaka mingi kwa maana kushindana kwenye group stage lakini haikuwa hivyo kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa bora walikuwa smart e, kwenye scouting na usajili wao ndio ambao unaona e, wafanikiwa kuwa na ushiriki mzuri sofa kwenye michuano na kufanikiwa ku, ku, ku e, kuishinda principle ama kanuni ya msingi kwenye hii michuano kila siku wanazungumza ili uwe kwenye nafasi nzuri ya kushindana na kufanya, amini ya kufanya vizuri kwenye hii michuano kwenye hii hatua unahitaji kuwa bora kwenye matumizi mazuri ya uwanja wako wa nyumbani yani zaidi ya asilimia 80 ya timu zote ambazo zinafanya vizuri kwenye CAF competitions aidha kwenye kombe la shirikisho au kwenye Champions League ni zile ambazo zimekuwa na wastani mzuri wa kukusanya points kwenye mechi za nyumbani kitu ambacho Simba ukiangalia Simba kwa misimu yote ambayo wanafanya wana vizuri kwenye michuano zaidi ya 90% ya points zao wanachukua kwenye uwanja wa taifa kwa hiyo Yanga hilo limeongezeka na limeongezeka kwa sababu kumekuwa na ongezeko la quality kwa maana ya bora na ongezeko la baadhi ya watu ambao wana experience ya kushindana kwenye hii level. Pengine Young Africans kupata sare zile baba yako kule mali lakini pia kushinda mechi mbili za nyumbani na kuchukua alama sita na idadi kubwa ya magoli goli tano. Kuna wapa kujiamini zaidi kwamba wanaweza kufanya chochote nje na ndani ya uwanja wa, wa Mkapa. Ah unajua kwenye, kwenye football eh, comfortability kwa maana yani kuwa, wewe kuwa comfortable kwenye kushindana lakini pia confidence kwa maana ile hali ya kujiamini na kuamini kwamba ninaweza kufika hatua fulani wa pia inategemea na namna ambavyo una shinda mechi zako. Yanga sofa katika mechi nne kapoteza moja kashinda I mean, kapoteza moja eh kadro moja kashinda mbili. Kwa hiyo unaona walianza vibaya kwa kupoteza goli mbili away lakini baada ya pale wakashinda mechi ya kwanza eh, goli mbili wakaenda away wakachukua la moja ambayo ilikuwa na muhimu kubwa sana sababu kwenye kwenye hii michuano unapopata alama moja away hiyo ina maana kubwa kuliko alama tatu za nyumbani kwa sababu ile moja ita, 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 ita kufanya, i, iongeze kwenye zile tatu ambazo zitachukua eh, nyumbani eh, yanga so far wana uhakika wa kumaliza kundi wakiwa na sochi na point kumi lakini hizo point 10 wanazipata kwa sababu ya point moja ambao walipata kule mali. Sio, kwa hiyo unaona kumekuwa na e, improvement ya performance ambayo imepelekea matokeo na haya matokeo yamezidi kuongeza confidence kwa wachezaji, e, kuongeza imani, I mean, kuongeza confidence kwa maana kujiamini na kuongeza ile comfortability kwenye ushindani wao. Kitu ambacho kimekuwa adapted hata na mashabiki. Yaani jana nilikuwa naangalia mashabiki wangu wanaenda taifa, wanakwenda vibandani walikuwa wanakwenda wakiwa na amini tunakwenda kushinda mechi lakini huo ni msingi ambao waliupata kwa sababu ya e, kuimalika ambao wamekuwa nacho kwa kwa hatua kwamba mechi ya kwanza kutaka vizuri mechi ya pili tunachukua matatu tunakwenda away tunachukua alama moja kwa tayari kuna hali fulani ya kujiamini ambayo e, wachezaji walikuwa nayo ambayo wakaiambukiza e, kwa mashabiki na sasa hivi naona mashabiki wanakwenda kwa mechi za yanga wakiwa na imani kwamba tunakwenda kushindana na pengine kushinda mechi so nafikiri hizi alama saba ambazo wamezipata so far zinazidi kuwapa wao e, boost ya kisaikolojia kuelekea mchezo wao zidi ya monastil ambao of course mechi tafu kwa sababu kwenye kundi la yanga kwa mujibu wa numbers ama takwimu monastil ndio timu bora zaidi kwenye kundi lao ni timu pekee ambayo imeshinda mechi e, tatu na kutoa mechi moja hawana lose hata moja 
kwa kwa mujibu wa numbers inawezekana kwenye pitch eh, haonekani kuwa bora sana lakini kwa mujibu wa numbers na kwa sababu, kwa sababu football ni mchezo wa numbers wa takwimu eh, Molasino timu bora zaidi kwenye kundi lao kwa hiyo anakwenda kucheza hiyo mechi wakiwa tayari na msingi mzuri ambao wamepata kwenye hizi mechi za mwanzoni alama saba kwa anakwenda kwenye mechi confidence ya wachezaji inakuwa boosted kwa sababu ya matokeo ambayo ameyapata mfululizo eh, kuelekea kwenye huo mchezo kwa hiyo eh, ninaamini hizo mechi mbili zilizobakia mechi zile ya Monasil eh, zidi ya tupi samazembe of course mechi tough sana kwa sababu eh, Monasil ndo timu bora kwenye kundi kwa mujibu wa namba eh, mazembe eh, timu bora kwa mujibu wa experience yao kwa maana ya form eh, form ya mazembe imeshuka sana yani imekuwa ni timu fulani ya kawaida kwa maana ya form lakini mazembe kwa maana ya taasisi kama club ni club kubwa Afrika Yes, ina experience kubwa inajua namna kuzicheza mechi za Afrika. So hiyo of course ya wesi kujiondoa kwa Mazembe. Na hapo ndiko ambako inabakia kuwa mechi ngumu pia kwa upande wa Yanga. Lakini huo ugumu utapunguzwa na hiki ambacho Yanga wamekipata kwenye hizi mechi kuelekea mechi hizo. Wanakwenda kucheza wakiwa wanahitaji at least point tatu ili wafuzu. Kwa sababu Yanga ile asili ili ili ahakikishe nafasi yake ya kwenda robo finali anahitaji alama tatu tu kati ya sita ambazo anaweza kupata kwa Monasil au kwa Mazembe. Kwa hiyo huo mchakato wa kuziendeza hizo alama tatu umelaisishwa na hii psychological boost yani kwamba wamekuwa na yani confidence imepanda kwa sababu ya matokeo ambayo wamepata. Kwa hizo mechi za Monasil wanakuwa na kucheza wakiwa comfortable, wakiwa na confidence kwa sababu ya hiki ambacho tayari wako nacho. Sasa nafikiri hizi alama saba ambazo Yanga wako nazo zina maana kubwa sana kwao wazi katika kuziendea hizo alama tatu ambazo wanazitaji ili kuhakikisha nafasi yao ya kufuzu kwenda e, robo finali. Yanga akiwa anapambana na ile kadhia ya kufungwa mipira ya kona na set pieces bado kumekuwa na kitu kingine ambacho kama vile kimeongezeka. Wamekosa penalty kwenye mechi mbili mfululizo. Mechi dhidi ya Prisons mzizi anakosa jana Yenik Bangala anapata penalty kwa Professor Nabi akiachana ile mipira ya set pieces kwa kikosi chake. Of course na penalty pia ni set piece. Ya. Yeah. Yaani penalty ni set piece ni mpira wa kutenga. Is a free kick, mpira wa kona, eh, mpira wa penalty. Sio. Na hizo category zote tatu huwa zina zina mafunzo yake separate. Yaani kuna namna namna ya kutrain, namna ya kupiga hizo eh, free kick au kona na namna ya kudefend, namna ya kuzuia. Na kuna namna pia ya kutrain nyinyi kupiga mpira ya kufa kwa maana mpira wa penalty. Sio. Sasa yangu amezungumza eh, hawajawa boda sana katika kuzuia mipira ya close. Sio. Hiyo changamoto ambayo of course bado wako nayo. Inawezekana pengine atajishuhudia kwenye hizi mechi za karibuni lakini still wana hiyo shida kwa sababu ukiangalia sasa hivi katika magoli matatu ambayo amefungwa. Ma nne ambayo yanga amefungwa kwenye kavu eh, kwenye 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 kombe la shirikisho. Yote mipira ya kutenga. Yote magoli mawili zidi ya Monastir uh, goli moja na Mazembe eh, na goli moja la kule Mali yote set pieces kuwa na hiyo shida katika kudefend katika kuzuia set pieces lakini pili ikija kwenye swali lako eh, pia kuna shida amen kuna kitu kiko sawa katika eh, namna ambavyo wanatumia mipira ya penalty adhabu kubwa umempaja nani mzinze umempaja nani nani eh, yani kibangala Maelika. lakini eh, smaile kakosa juma shabani pia kakosa kwa hiyo umeona wana hiyo shida na tafsiri yake ni kwamba hawana penalty taker ama mpigaji penalty wa uhakika kwenye timu kwa sababu kwenye kikosi kwenye timu yote duniani mwalimu yote anakuwa na free kick specialist kwa maana mtu wake maalum ambaye ni mtaalamu wa mpira aliyokufa kwa maana mpira ile ya free kick ile pale kuna kwa mtu wa kona wana kuepo alafu kuna mtu wa penalty kwa penalty ikitokea mpira anapewa yeye lakini kwa yanga pengine ilo jambo alipo ndio maana umeona kumekuwa na wapigaji penalty wengi tofauti tofauti anapiga mayele anapiga yani kibangala anapiga juma shaban anapiga mzinze kwa tafsiri yake ni kwamba hakuna specialist kwa mpira wa penalty ndio tafsiri yake yani kwa kwa yani kwa ukishukua mlolongo ndio tafsiri yake na kwa nini hakuna hakuna kwa sababu pengine wote wamekuwa wamekuwa wakishindwa kumuonesha mwalimu kwamba sisi ni bora kwenye penalty. Kwa hiyo 
kwangu nafikiri nadhani unalifanyia kazi yani sidhani kama ni changamoto ambayo mwalimu Nabi na cabinet yake ya technical staff yake walifanyia kazi yani ni watu ambao wako smart wanajua wanalifanyia kazi kwa hiyo nafikiri ni issue ya, ya namna tu ya kutumia wanja wa mazoezi vyema katika ku practice hiyo mpira wa pena na kuwajengea pia confidence kwa sababu unaweza kuwa umetuni kupiga pena na ukawa bora kwenye wanja wa mazoezi lakini kwenye mechi kwa sababu mechi ni mazingira tofauti ana pressure attention na kuwa kubwa inapunguza ile confidence labda na utulivu na kufanya mtu akawa anashindwa kuwa clinical kwenye kupiga pena sawa mfano ni imekupa nafasi sasa kwenye coast ya african penalty hapo namchagua nani ende kapige bali na yote ambayo tumeyazungumza eh penalty ka yanga nani apige penalty 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 ka yanga swali gumu kwa sababu eh swali gumu kuna namna ambavyo unawatazama wachezaji wake wote ningesema eh juma shaban kwa sababu mshia mshudia wazili ya mwanamuja kipija kafunga. Yes. Lakini njuma shabani uyo uyo, nina kumukumbu ya misimu imi hii kukosa, nina kumukumbu ya kukosa penalti malambili. Alikosa sidi Azam FC. Yes. Na kuna mechi moja pia sikumbuki mechi giani pia alikosa. Yes, kumbuki mechi giani. Njuma e, shabani uyo mechi penalti mbili, yes, so zidi Azam zote. Last season kama nakumbuka, alikosa penalti chamaz. Mwanzoni kabisa. Na, na mechi ya msimu upia kakosa penalti. Yes. Mayeli pia the same. Oyo Changamoto kidogo. Changamoto. Ya ila haina maana kwamba hakuna penalty penalty takers wazuri. Wapo wengi sana lakini sijajua kuna shida gani anaweza kwenye saikolojia, hofu na nini ile confidence inashuka na utulivu. Lakini wapo kuna hata ubanga la litombo ni penalty mzuri sana. Lakini ndio hivi inatokea sometimes kutokana na tension na mazingira ya mchezo ndio anakosa penalty.